আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ডিজিটাল ক্লাসে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আমরা ইতিমধ্যে তোমরা জানো যে আমাদের জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র শুরু করেছি এই ক্লাসটির পূর্বে আরো দুটি ক্লাস আমরা নিয়েছি এবং আমাদের যে কলেজের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে এই ক্লাসগুলো আপলোড করা হয়েছে আজ আমরা তৃতীয় ক্লাসটা নিব অর্থাৎ আমরা যে চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছিলাম রক্ত সংবহন এ থার্ড ক্লাস বা তৃতীয় ক্লাস আমরা আজকে শুরু করব তাহলে চলো দেখা যাক আমরা আজকে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা স্ক্রিনে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছ যে এখানে কি ঘটছে ব্যাপারটাই বা কি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কিন্তু এটা তাহলে এটা হচ্ছে হার্ট বিট বা হৃদ স্পন্দন যাকে বলা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হার্ট বিট বা হৃদ স্পন্দন আমরা আজকের আলোচনা শেষে হার্ট বিট কি এটা আমরা বলতে পারবো হার্ট বিটের দশা সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবো আসলে হার্ট বিট কীভাবে সম্পন্ন হয় এবং হার্ট বিট নিয়ন্ত্রণে এস এ নোট এপি নোট পার্কিং জিতন্তর ভূমিকা আমরা ব্যাখ্যা করা শিখব দেখো আমরা এখানে হার্ট বিট দেখতে পাচ্ছি যদিও এটি একটি অ্যানিমেশন একটি বানানোর ছবি কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা কিন্তু এরকমই হয় আমরা পূর্বের ক্লাসগুলোতে জেনেছি যে আমাদের বক্ষ গহরের মধ্যে যে মিডিয়া স্টেডিয়াম নামক যে অংশ রয়েছে অর্থাৎ আমাদের বক্ষ ঘরের যে বাম ফুসফুসটা রয়েছে সেদিকটা ঘেসে আমাদের হার্ট বিটটা আমাদের যে হার্ট বা হৃৎপিণ্ড সেটির অবস্থান এবং এটা একটি মোচাকৃতির গঠন আমরা দেখেছি তাহলে হার্ট বিট কি বাংলায় এটাকে বলা হয় হৃদস্পন্দন আসলে আমাদের হৃৎপিণ্ডটি প্রতি মুহূর্তে একটি ছন্দময় গতিতে সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে এটাকেই হার্ট বিট বলা হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের পর্যক্রমিক যে সংকোচন প্রসারণ এটাকে বলা হয় হার্ট বিট বা হৃদস্পন্দন এবং একজন সুস্থ মানুষের দেহে প্রতি মিনিটে প্রায় বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরবার এই হার্ট স্পন্দিত হয়ে থাকে তাহলে চলো দেখা যাক যে একটি হৃদস্পন্দন সংগঠিত হতে পর্যায়ক্রমে কি কি কাজগুলো সম্পন্ন হয় আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে যে অল ইন্ডিয়ার ডায়স্টল হয় অর্থাৎ যাকে বলে অল ইন্ডিয়ার প্রসারণ অল ইন্ডিয়ার সিস্টল হবে অর্থাৎ অল ইন্ডিয়ার সংকোচন নীলয়ের সিস্টল এবং নীলয়ের ডায়স্টল এই যে কাজগুলি এগুলি ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হয়ে হৃদস্পন্দন ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে আমরা এর আগের ক্লাসে জেনেছি যে আমাদের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে অলিন্দ অর্থাৎ ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ নিলয় তথা বাম নিলয় এবং ডান নিলয় এই অলিন্দ এবং নিলয়গুলি একবার সংকুচিত হয় একবার প্রসারিত হয় এইভাবেই আসলে হৃদস্পন্দন সংগৃহীত হয়ে থাকে এখন আমরা অলিন্দের ডায়স্টলটা দেখব দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে হৃৎপিণ্ডে অলিন্দের প্রসারণ ঘটে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে একটু খেয়াল করো দেখো আমাদের ডান অলিন্দ এবং বাম অলিন্দ উভয়টি প্রসারিত হলো দেখো আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখো ডান অলিন্দের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এটা আমরা গত ক্লাসে জেনেছি যে এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে ঊর্ধ এবং নিম্ন মহাশিরা এবং করোনারি সাইনাস এবং এই ঊর্ধ এবং নিম্ন মহাশিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে অক্সিজেন রিক্ত তথা কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ রক্ত হৃৎপিণ্ডের এই ডান অলিন্দে প্রথমে প্রবেশ করে তাহলে আমরা দেখো ছবিতে আমরা সে ব্যাপারটি লক্ষ্য করছি প্রবেশ করে ঠিক একই সঙ্গে বাম যে অলিন্দ রয়েছে 
এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে চারটি পালমোনারি শিরা এই পালমোনারি শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে এসে আমাদের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এই সময় একটা বিষয় লক্ষণীয় আমরা এটাও জেনেছি যে আমাদের হৃৎপিণ্ডে কতগুলো কপাটিকা রয়েছে সেই কপাটিকাগুলো কপাটিকাগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাইকা স্পিড কপাটিকা এবং টাইকা স্পিড কপাটিকা এ সময় কিন্তু উভয় কপাটিকা দ্বয়ই বন্ধ থাকে অর্থাৎ টাইকা স্পিড এবং বাইকা স্পিড কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে এর ফলে রক্ত এসে পরিপূর্ণ হয় এবং বা অলিন্দ্রদয় স্পৃত হয় অর্থাৎ প্রসারিত হয় যে বলা হয় ডায়স্টল হয় এবং এই সময় যে ঘটনাটি ঘটে এই সময় টাইকা স্পিড এবং বাইকা স্পিড উভয় কপাটিকাই বন্ধ থাকে পরবর্তী যে ধাপ সেটা হবে অলিন্দের সিস্টেল অর্থাৎ অলিন্দ্রদয় যখনই রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হবে অর্থাৎ প্রসারিত হবে তখন এটা আবার সংকুচিত হবে এবং এই সংকোচনের সময় আমরা খেয়াল করে দেখো আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সংকুচিত হয়ে গেল এবং টাইকা স্পিড এবং বাইক স্পিড কপাটিকা দয় এখন কিন্তু খুলে যাবে এর ফলে অলিন্দের মধ্যে যে রক্তগুলি ছিল সেই রক্তগুলি এই কপাটিকা ভেদ করে যথাক্রমে ডান নিলয় এবং বাম নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে ডান নিলয়ের মধ্যে সমস্ত দেহ থেকে আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ রক্ত যেখানে দেখো একটু নীল করে দেখানো হয়েছে ছবিতে এবং অপরদিকে বাম নিলয় ফুসফুস থেকে আসা অক্সিজেন যুক্ত রক্ত দ্বারা এটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে দেখো আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে টাইকা স্পিড এবং বাইকা স্পিড কপাটিকা খুলে যাওয়ার ফলে এবং অলিন্দ্রদয় সংকুচিত হওয়ার ফলে রক্ত নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করল তার রক্ত নিলয় দ্বারা পরিপূর্ণ নিলয় দয় রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেল এরপরে যে ঘটনাটি ঘটবে নিলয়ের সিস্টল ঠিক পর মুহূর্তেই আবার নিলয় দয় সংকুচিত হবে এখন এখানে দেখো আমরা দেখছি যে নিলয় দয় সংকুচিত হলো এ সময় টাইকা স্পিড এবং বাইকা স্পিড উভয় কপাটিকাই বন্ধ থাকবে কিন্তু পালমোনারি কপাটিকা এবং যে অ্যাওয়ার্টিক কপাটিকা রয়েছে অর্থাৎ যে সেমলোনার কপাটিকাগুলো রয়েছে এই কপাটিকাগুলো খুলে যাবে আমরা খেয়াল করি দেখো পালমোনারি কপাটিকা এটার মধ্যে এই কপাটিকা ভেদ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত নিলয় থেকে অর্থাৎ ডান নিলয় থেকে যে ফুসফুস ধমনী বা করোনারি যে ধমনী তার মধ্যে প্রবেশ করল অপরদিকে খেয়াল করো দেখো বাম নিলয় থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত অ্যাওয়ার্টিক যে কপাটিকা এই কপাটিকা ভেদ করে অ্যাওয়ার্টিক বা সিস্টেমেটিক যে মহাধমনী এই ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করলো এই ঘটনাটাই এখানে ঘটবে ঠিক পরবর্তী যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে নিলয়ের ডায়স্টল অর্থাৎ নিলয় দয় প্রসারিত হবে এ সময় যে ঘটনাটি ঘটে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যখনই অলিন্দ দয় থেকে রক্ত নিলয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন নিলয় দয় কিন্তু প্রসারিত হবে এবং এ সময় টাইকা স্পিড এবং বাইকা স্পিড উভয় কপাটিকা খোলা থাকে কিন্তু যে সেমলোনার কপাটিকা অর্থাৎ পালমোনারি কপাটিকা এবং অ্যাওয়ার্টিক কপাটিক উভয় কপাটিকা দয় বন্ধ থাকে এভাবেই হৃৎপিণ্ড পর্যায়ক্রমে সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে অলিন্দ দয় প্রসারিত হয় এবং সংকুচিত হয় পরবর্তীতে নিলয় সংকুচিত হয় এবং নিলয় প্রসারিত হয় এভাবে একটি ছন্দময় গতিতে প্রতিনিয়ত আমাদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে এবং সমস্ত দেহে প্রচণ্ড গতিতে রক্ত সরবরাহ করছে এবং সমস্ত দেহ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে এসে পৌঁছচ্ছে এবং এখান থেকে হৃৎপিণ্ডে থেকে এই রক্ত আবার ফুসফুসে যে পরিশুদ্ধ হচ্ছে অর্থাৎ অক্সিজেন মিশ্রিত হচ্ছে এভাবে এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত আছে এখন যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখো এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ হার্ট বিটের নিয়ন্ত্রণ এই যে আমাদের যে হৃদ স্পন্দন এটা হৃৎপিণ্ড সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় অর্থাৎ আমরা একটু আগেই জানলাম যে একটি সুস্থ মানুষের দেহে হৃৎপিণ্ড মিনিটে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর বা সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের এই সংকোচন এবং প্রসারণ কেন হয় এইটা নিয়ন্ত্রণই বা কীভাবে হয় আসলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন আমরা প্রথম যে ক্লাসটি অর্থাৎ দ্বিতীয় যে ক্লাসটি এর পূর্বের যে ক্লাসটি আমরা নিয়েছিলাম সেই ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম হৃৎপিণ্ডের গঠনে যে এখানে কিছু জয়নিং টিস্যু রয়েছে 
কিছু সংযোগী কলা রয়েছে এই কলাগুলি কিন্তু আসলে আমাদের হার্টবিটের সংকোচন এবং প্রসারণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং মানুষের যে হার্ট বিটের যে কম্পন এই কম্পনটি কে বলা হয় মায়োজেনিক কম্পন বলা হয় এই জন্য মায়োজেনিক কম্পন বলা হয় যে আমাদের হৃদপিণ্ডের এই সংকোচন প্রসারণ অর্থাৎ এই স্পন্দন এটা বাইরে থেকে কোনো প্রকার উদ্দীপনা ছাড়াই হৃদপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার দেহে উৎপন্ন উদ্দীপনার মাধ্যমেই এই সংকোচন প্রসারণটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃদপিণ্ড নিজে নিজেই সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় এর জন্য হৃদপিণ্ডের এই সংকোচন এবং প্রসারণকে মায়োজেনিক কম্পন বলা হয় এখান থেকে প্রশ্নটি প্রায় হয়ে থাকে যে মায়োজেনিক কম্পন কি বা মানুষের হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণকে মায়োজেনিক কম্পন বলা হয় কেন কাজে এটি তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে হৃদপিণ্ডের সংকোচনকে কেন মায়োজেনিক কম্পন বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ বাইরের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সে নিজে নিজেই সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে তবে এক্ষেত্রে কিছু টিস্যুর ভূমিকা রয়েছে যেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন স্যান ওয়ার্টিয়াল নোট যেটাকে স্যান বলা হয় তারপরে হচ্ছে এভিয়েন আমরা পূর্বের ক্লাসটাতে আলোচনা করেছিলাম অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোট তারপর হচ্ছে বান্ডোল অফ হিজ এবং পার্কিনজি তন্তু এই টিস্যুগুলির সমন্বয়ে আসলে এই সংকোচন হৃদপিণের সংকোচন ঘটে থাকে এবং তার ফলশ্রুতিতে প্রসারণও ঘটে থাকে তাহলে চলো দেখা যাক আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ হার্টবিট কীভাবে এই টিস্যুগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রথমেই যেটা যে টিস্যুটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটা ওকে বলা হয় স্যান বা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট এটাকে প্রাকৃতিক পেসমেকারও বলা হয় বা এটাকে আমাদের দেহের অর্থাৎ আমাদের হৃদপিণ্ডের প্রাকৃতিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সঙ্গে তুলনা করা হয় এটাকে অর্থাৎ এখান থেকেই ইলেকট্রিক যে সিগন্যাল বা বৈদ্যুতিক সংকেত বা অ্যাকশান পোটেন্সিয়াল এখান থেকেই প্রথম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ এখান থেকে ঠিক ঘড়ির কাটার মতোই এই টিস্যুটা সংকুচিত হয় সংকুচিত হয়ে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল উৎপন্ন করে এই ইলেকট্রিক ইম্পালশনের কারণেই আমাদের হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ প্রথমে যেহেতু এটার অবস্থান যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখো এটা স্যানের অবস্থান হচ্ছে আমাদের যে ডান অলিন্দ রয়েছে সেই ডান অলিন্দের প্রাচীরে এবং ডান অলিন্দের যে স্থান দিয়ে উর্ধ মহাশিরা প্রবেশ করেছে তার ঠিক পাশেই এটির অবস্থান এটি ছোট্ট একটি টিস্যু আমরা যদি একটু বিস্তারিত দেখি দেখো এটি দেখতে অনেকটা কলার মতো কলাকৃতির গঠন মার্টিন ফ্লাক উনিশশো সালে এটি আবিষ্কার করেন এবং দৈর্ঘ্যে এটা প্রায় দশ থেকে তিরিশ মিলিমিটার প্রস্থে পাঁচ থেকে সাত মিলিমিটার এবং এটা পুরুত্বে এক থেকে দুই মিলিমিটারের একটি টিস্যু এবং এটা প্রতি মিনিটে যেটা বললাম যে ঘড়ির কাটার মতো স্পন্দিত হয় এবং এ কারণে দেহ থেকে যদি হৃৎপিণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে কিন্তু এটা তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে এবং পরবর্তীতে যদি আবার হৃৎপিণ্ডটা সংযোজন করে দেওয়া হয় তখন হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম আবার শুরু হয়ে যায় শুধু এই টিস্যুটার কারণেই কোনো কারণে এই টিস্যু যদি ক্লান্ত হয়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে এর কার্যকারিতা যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি ক্লান্তি এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করে যেটাকে বলা হয় ইস্কেমিয়ে বলা হয় এ কারণে অর্থাৎ এই স্যানের কার্যকারিতা কমে গেলে আমাদের মানব দেহ এক ধরনের হৃৎপিণ্ডের এক ধরনের রোগ হয়ে থাকে যেটাকে বলা হয় ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজও বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে স্যান বা সাইনো আর্টিয়াল নোট এটার অবস্থান হচ্ছে আমাদের ডান অলিন্দের প্রাচীরে এটাকে প্রাকৃতিক পেসমেকার বলা হয় বা প্রাকৃতিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সঙ্গে তুলনা করা হয় এখান থেকে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হয়ে যত কমে ডান অলিন্দ থেকে এটা বাম অলিন্দের দিকে প্রসারিত হয় এর ফলে অলিন্দোদয় প্রথমে সংকুচিত হয় পরবর্তীতে দেখো এরপরে যে অংশটি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এ ভি এন বা অ্যাটিও ভেন্টিকুলার নোট বলা হয় এটাকে এটাকে আমাদের হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় পেসমেকার সঙ্গে তুলনা করা হয় বা এটাকে সংরক্ষিত বৈদ্যুতিক জেনারেটরও বলা হয় যদি কোনো কারণে স্যান তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে সেক্ষেত্রে এভিয়েন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং এটার অবস্থান হচ্ছে ডান অরিন্দ এবং ডান নিলয়ের যে প্রাচীর রয়েছে যে সংযোগকারী অর্থাৎ আন্ত অলিন্দ নিলয়ের যে প্রাচীর রয়েছে 
সেই প্রাচীরের উপরে এটার অবস্থান এবং যেখান থেকে করোনারি সাইনাস আমাদের হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করেছে তার পাশে এটার অবস্থান অর্থাৎ অলিন্দের প্রাচীরের থেকে উদ্দীপনা অর্থাৎ অলিন্দের প্রাচীর থেকেই উদ্দীপনা সে নীলয়ের প্রাচীরে প্রেরণ করে এবং এটা তুলনামূলকভাবে আকার একটু ছোট এটাকে আমরা বললাম যে এটাকে সংরক্ষিত পেসমাকার বলা হয় এবং হৃদ উদ্দীপনের গতির মন্থর করে অর্থাৎ এটা আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে উদ্দীপনের গতিকে মন্থর করে এর ফলে নীলয়ের সিস্টল শুরু হওয়ার আগেই অলিন্দের সিস্টলটি সংগঠিত হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের যে ছন্দময় যে গতি আসলে আমাদের হৃৎপিণ্ড কিন্তু রোটেট হতে থাকে অর্থাৎ মোচড়ানো যাকে বলা হয় মোচড়াইতে থাকে এরকম মনে হয় অর্থাৎ উপরের দিকে প্রথমে অলিন্দদয় প্রসারিত হবে তারপর অলিন্দদয় সংকুচিত হবে এবং তারপরেই নীলয় নীলয় সংকোচন ঘটবে এবং নীলয় প্রসারণ ঘটবে এই যে যে ছন্দময় কাজটি এই কাজটি কিন্তু এ কারণে অর্থাৎ অলিন্দের সিস্টল শেষ না হলেই নীলয়ের সিস্টল শুরু হবে না যদি এরকম বিশৃঙ্খলা হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে আমাদের হার্ট বা আমাদের হৃৎপিণ্ড পরিপূর্ণভাবে বা যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হবে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ছন্দময়তা বজায় রাখতে এটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে তারপরে যে টিস্যুটি রয়েছে যেটাকে দেখো বান্ডল অফ হিজ বলা হয় এটির অবস্থান হচ্ছে আমাদের যে নীলয় রয়েছে যে ডান নীলয় এবং বাম নীলয় এই নীলয়দের যে ব্যবধায়ক প্রাচীর রয়েছে ঠিক সেই প্রাচীরে এটির অবস্থান অর্থাৎ আন্তনীলয় প্রাচীর এর দৈর্ঘ্য বরাবর এটির অবস্থান এবং এটা নিচের দিকে অগ্রসরের ডান এবং বাম দুইটি অংশে বিভক্ত হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ডান বান্ডল অফ হিজ এবং বাম বান্ডল অফ হিজ দুইটি শাখা রয়েছে বাম ও ডান শাখা বিভক্ত এবং সুইস সুইজারল্যান্ডের একজন বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট যার নাম হচ্ছে উইলহেম হিজ তিনি আঠারোশো তিরানব্বই সালে এই টিস্যুটি আবিষ্কার করেন এই জন্য তার নাম অনুসারে এটাকে বলা হয় যে বান্ডল অফ হিজ বলা হয় অর্থাৎ এভিয়েনে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক সিগন্যাল এই বান্ডল অফ হিজের মাধ্যমে তার ডান এবং বাম শাখায় এটা সম্প্রসারিত হয় এবং এই ডান এবং বাম শাখাটা একটু নিচের দিকে অগ্রসর হয়ে অসংখ্য তন্তু সদৃশ্য কিছু টিস্যুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে দেখি সেই টিস্যুগুলোর নাম হচ্ছে পার্কেঞ্জি তন্তু দেখো পার্কেঞ্জি তন্তু সমস্ত নীলয় ব্যাপী এটা জালের মতো বিস্তৃত রয়েছে দেখো নীলচের নীলয়ের প্রাচীর এটা জালকের আকারে বিস্তৃত এবং জন ইভান জেলিস্টা পার্কেঞ্জি তিনি আঠারোশো উনচল্লিশ সালে এটি আবিষ্কার করেন এই জন্য এর নাম অনুসারে এগুলি নামকরণ করা হয়েছে পার্কেঞ্জি তন্তু এবং এই তন্তুর মাধ্যমে এই উদ্দীপনে খুব দ্রুত নীলয়ের অর্থাৎ ডান এবং বাম উভয় নীলের সঞ্চারিত হয় এ কারণে নীলয়দয় সংকুচিত হয় আসলে এইভাবে হার্টবিট নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অর্থাৎ এই টিস্যুগুলি এভাবেই আমাদের হার্টবিটকে নিয়ন্ত্রণ করছে যখনই বৈদ্যুতিক ইম্পালশন বা ইলেকট্রিক সিগন্যাল বা এইগুলো প্রসারিত হবে মানে এই টিস্যুর মধ্যে সঞ্চারিত হবে তখনই টিস্যুগুলো সংকুচিত হবে আর যখনই পর মুহূর্তে যখনই বৈদ্যুতিক সিগনাল বা বৈদ্যুতিক প্রভাব কমে যাবে তখন এটা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে যেটাকে আমরা বলা হয় হার্টের প্রসারণ বলে থাকি বা ডায়াস্টল বলে থাকি তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা জানলে যে এভাবেই আসলে আমাদের হৃৎপিণ্ড সংকুচিত এবং প্রসারিত হচ্ছে এবং কতগুলি টিস্যু এ কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে যেগুলি একটা নিয়ন্ত্রিতভাবে আমাদের হৃৎপিণ্ডের ছন্দময় সংকোচন এবং প্রসারণকে সঠিকভাবে চালিত রেখেছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখো স্যান স্যান থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এভিয়েন এভিয়েন থেকে বান্ডল অফ হিজ এবং বান্ডল হিজ বান্ডল অফ হিজ থেকে পার্কেঞ্জি তন্তু বা পার্কেঞ্জি ফাইবারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো সমস্ত নীলয়ে সঞ্চারিত হয় এর ফলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন হয় অর্থাৎ নীলয়ের সংকোচন হয় এভাবেই হৃদস্পন্দন সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে মানব ভ্রূণ এটির বয়স যখন চার সপ্তাহ হয় এই চার সপ্তাহ বয়সের পর থেকে শুরু করে আমৃত্যু একজন অর্থাৎ একজন মানুষের মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এটা সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় অবশ্যই এটি একটি ছন্দময় গতিতে এই সংকোচন প্রসারণটা হয়ে থাকে সাধারণত আমাদের মানব দেহে উন্নত ধরনের আমাদের হৃৎপিণ্ড রয়েছে চারটি প্রকোষ্ঠ বিষ্ট এবং এটি মিনিটে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর বার সংকুচিত এবং প্রসারিত হয় তবে কোনো কারণে এই সংকোচন প্রসারণ আরও বেড়ে যেতে পারে বেশি হতে পারে তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য হয়ে থাকে এখানে দেখো একটি দলীয় কাজ দেওয়া হচ্ছে যদিও এটা শ্রেণীকক্ষের জন্য কিন্তু তোমরা বাড়িতে এই কাজটি অবশ্যই করবা যে হার্টবিটের বিভিন্ন দশাগুলোর চিহ্নিত চিত্র যে দশাগুলো দেখানো হয়েছে অর্থাৎ 
প্রথমে আমি দেখিয়েছিলাম যে অলিন্দের ডায়াস্টল অলিন্দের সিস্টল নীলয়ের সিস্টল এবং নীলয়ের ডায়াস্টলের যে চিত্রগুলি আছে এই চিত্রগুলো অঙ্কন করা তোমরা অবশ্যই শিখবে কিছু কোশ্চেন এখানে আছে যেমন হৃদস্পন্দন কি এটা প্রথমে আলোচনা করেছি তার হার্টবিটের বিভিন্ন দশাগুলোর নাম বলো এগুলো তোমরা জেনে নিবে হৃদচক্র একবার সম্পন্ন হতে হৃদপিণ্ডে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয় আমরা দেখলাম যে কী কী পরিবর্তন আচ্ছা হৃদচক্র ব্যাপারটা যদিও আসছে যা আগামী ক্লাসে পুরো আমরা পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করব আসলে হৃদপিণ্ডের একটা হৃদস্পন্দন সম্পন্ন হতে যে কাজগুলি সংগৃহীত হলো অর্থাৎ অলিন্দের প্রসারণ অলিন্দের সংকোচন নীলের সংকোচন নীলের পোষণ এই কাজগুলোকে একত্রে হৃদচক্র বা কার্ডিয়াক সাইকেল বলা হয়ে থাকে এসে নোট বা এভি নোটের মধ্যে কার্যগত পার্থক্য লেখো ইত্যাদি এই বিষয়গুলো তোমরা অবশ্যই শিখবে আশা করছি এগুলোর মধ্যে থেকে এই প্রশ্ন থাকবে আর আলোচনার ফাঁকে আমি যে কোশ্চেনগুলির কথা বলেছি সেগুলো অবশ্যই শিখবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আগামী ক্লাস করার জন্য তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ